Vamos a hacerlo para ya irnos al análisis. Con todo, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Vámonos a la Clever 5. Mira, eh, ¿quién fue el que preguntó? Samir. Samir, para enviarte a la Clever 5, pues es, es fácil, le das aquí en recibir. Te digo, depende en qué tengas tu KLB. Si lo tengas en la Clever Chain o en la Blockchain de Tron. Eh, vamos a... En portafolio. Aquí en el, en el filtro. Vamos a activar KLB. Y mira, aquí tienes las dos KLB. La de Clever Chain y la de Tron. Entonces, pues lo activas dependiendo lo que te, la, eh, la que tengas. Y pues ya te envías aquí. Si tienes en, en, en Tron, pues te envías a esa... A esa cadena, mira aquí está TRC20, la seleccionas y pues ya le das recibir y ahí recibes. Ya que las tengas y las tienes aquí, puedes, bueno, no, eh. bueno, tu pregunta era cómo enviar, así es como las envías, así es como las recibes, ok. Pero si tú quieres cambiar KLB de Tron. A KLB de Clever Chain te recomiendo que lo envíes directamente al exchange lo envíes directamente al exchange te lo envías le das aquí depositar y ah oh, pero espera deja veo eh, Clever and Tron, ¿por qué no me sale? Mm -mm. Ok, a ver, a ver, depositar, ahí está. Clever. Oh, aquí está, aquí está, aquí sale. Aquí sale, cuando te vayas a depositar en el exchange, fíjate aquí, mira, aquí viene la opción para cambiar de cadena. Entonces tú te envías, ya sea... A, a Clever, que ya le llaman KDA, yo luego no le digo KDA porque hay una moneda que también se llama KDA, que es cadena, entonces puede haber esa confusión, pero bueno, te lo mandas a KDA o a TRC20, ya que selecciones, fíjate bien que selecciones la cadena, porque si lo envías a otra cadena puedes perder tus monedas, entonces seleccionas, por ejemplo, si lo tienes en, en Tron, te las envías aquí en Tron, y ya que las tengas, ya las retiras, pero las retiras en KDA. Entonces, ahí es como puedes eh, eh, hacer el cambio de KLB de Tron a KLB de la Clever Chain. Si es, creo que lo, que lo que querías. Y bueno, vámonos a hacer lo que habíamos dicho, lo que quedó pendiente. Recuerdan que yo eh, tenía aquí 40.000 KLB, que son los que tengo apartados para el proyecto de, del token de criptonarios, del token o NFT de criptonarios. Yo creo que voy a hacer los dos, todavía no defino bien con cuál voy a empezar. Pero bueno, eh, estamos aquí, ya tengo disponibles, vean, ya están disponibles. Recuerden que se tardó dos épocas en... Eh, en poder descongelarse ya los tengo aquí disponibles lo que voy a hacer primero es ponerlos en stake selecciono staking recuerden yo voy a poner 40.000 KLB entonces tengo que tener extra porque si, van, si tienen 40.000 y ponen los 40.000 ya no, ya no tienen KLB para 
poder pagar las, las comisiones. Tienen que tener siempre un extra para pagar comisiones. Recuerden que se cobran 2 KLB por este tipo de transacciones. Entonces le damos en staking, selecciono 40 mil, ahí está, siguiente, oh no, disculpen, voy a hacer dos buckets, si sí, voy a hacer dos buckets, entonces según yo tengo que hacerlo en dos pasos, o sea, vamos a ver, 20.000, ahí está, vamos a poner 20.000, siguiente, y me va a cobrar 2 KLB, confirmamos, ahí está, ya tengo un bucket y me siguen quedando 20.000, entonces ahora voy a poner otra vez staking, 20.000, siguiente, y confirmamos, y debo de tener dos buckets ahora, no, me los puso todos juntos, no sé por qué, uh, 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 ya me equivoqué ahí, ok, no ha salido, sí, sí me hizo dos buckets, Sí, ahí está, dos buckets, no se había actualizado, ya me había asustado, no, pero sí. Ok, entonces, tienen que hacer, eh, eh, el total que quieran poner en stake, dependiendo las buckets, tienen que hacerlo por pasos, ya vieron cómo, yo tenía 40 mil, quiero hacer dos buckets, entonces hago primero el stake de 20 y luego el stake de los 20 restantes y ya tengo dos buckets. Me voy a administrar buckets y ahí están mis dos buckets, ¿ok? Entonces, nos vamos, ya que están en stake, selecciono el primer bucket y le doy en delegar. Y ya que estoy aquí, eh, vamos a ver cuáles me habían dicho que estaban buenos. Valerie, me habían dicho que Valerie... Ya no se puede. Ok. Todos estos están llenos. Vamos a buscar... ¿Cuál es bueno? Creo que me habían dicho Score Milk, ¿no? Vamos a seleccionar Score Milk. Confirmamos. Y listo. Ya está mi primer bucket delegado. Aquí pueden ver, ya dice a dónde, eh, eh, que está delegado. Y ahora vámonos a... Porque se está viendo así de feo. Y ahora seleccionamos la otra bucket. Delegar. Y vamos a... Déjenme ver si me, si me dicen... Uh, uh, uh. Ok, no, no me están diciendo ninguno. Vamos a seleccionar. ¿Qué otro me habían dicho? Eh, 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 eh. Vamos a poner en... Aquí en Black Hollywood. En honor al que, a la ballena que, que mataron. Vamos a ponerlo ahí. Listo, ahí yo ya tengo mis, mis KLB en stake y delegados, ¿ok? Lo de los validadores, pues ya como les digo, hay, hay eh, eh, un porqué de, de, de los validadores, o sea, hay toda un, un, eh, datos muy importantes que pueden estar checando, de, hay, hay validadores... Que, tienen, que son más veces elegidos, que tienen ya una mejor reputación, hay unos que son elegidos y en la siguiente época ya no los eligen, entonces tienen que estar checando eso. En el grupo de Telegram 
les pueden ayudar, como les he dicho, hay criptonarios que saben un chingo de esto, la verdad yo no me he dado el tiempo, bueno, no tengo el tiempo para estar checando, pero sí veo que comentan mucho y están ahí intercambiando eh, eh, información sobre los validadores, entonces si quieren más información, si quieren eh, algo más extenso, en el grupo de Telegram pueden, pueden preguntar y ahí les pueden ayudar, Sí, a huevo, ya fue el que escogí. Entonces, yo ya tengo ahí mis dos validadores. Ya los seleccioné. Y vamos a ver cómo nos va. Entonces, por lo que tengo entendido, como ya los tengo en stake y delegados, pues voy a estar ganando de las dos formas, del stake y de la delegación. Entonces, así es como se hace y así es como pueden empezar a generar sus KLB.